vokst opp i fosterfamilie, egentlig hele livet mitt. Nei, jeg ble jo opprinnelig født i Tyskland. Så flyttet vi til Norge i 2007. Etter at jeg har møtt familien der et par ganger, så fikk jo barnevernet tillit. Så de dro jo da. Så jeg fikk være med lillebror alene. Det var jo helt nydelige tider. Han er jo, ja, egentlig alt man kunne ønske seg i en bror da. Det jeg driver og tar opp fag for tiden, det gjør jeg rett og slett fordi jeg har lyst til å studere paramedic. Om det tar ett år som det gjør nå, eller om det tar fem år, det spiller ingen rolle for meg. Paramedic er nok drømmestudiet fordi det handler om å hjelpe folk, men også bare være der når folk trenger det. Og jeg har lyst til å bidra og redde liv. Hei igjen. Kan jeg bare låne lykta? For jeg tenker, den siden her kan vedkommende ha gått inn på. Jeg tenker vi tar oss en tur til en brygga. Jeg har ingen tegn til en person i vann på stampekjæren nå. Kan ikke utelukke videre, så ønsker assistanse fra lufta over. Hva tenker du da? Nei, bare hold øynene opp og vente på luft, så kan de ta et søk for oss. Jeg tenker egentlig det altså. Sjekke de sprekkene i sted da vi var der sammen. Ingen tegn til hverken person eller gjenstand under over. Jeg må ta den over. Det er jo det når jeg kommer hjem fra en arbeidsdag eller noe sånt. Når jeg har lyst til å prate med noen om hvordan jeg har hatt det. Så er det ikke alltid like lett å prate med de hjemme. Så blir det ofte at jeg tar en telefon til for eksempel Kristian. Han har jo vært borte i militæret ganske lenge nå. Selv om det kanskje ikke er så lenge på papiret, men det føles i hvert fall som en evighet. Spesielt når man er så gode venner som man er. Halla. Jeg er nede ved ankomst, jeg nå. Skal jeg gå opp? Du klarer jo at det er tungt å bære. Jeg tar den da. Nei, takk. Jeg har ikke sjans. Du har ikke sjans på den der. Snakker om den var tung. Det går ikke an å gå ned der. Nede. Der borte? Ja. På korttidsparkeringen. Ja, det skjønner jeg noe jævlig godt. Ja, du har jo egentlig det. Ja, nå skal vi det også. Det var mye bedre. Får du se den nye bilen min nå? Ja, du har sett det. Ja, takk. Jo, takk.
Jeg vet at per nå så er ikke jeg god nok med tanke på karakterer. Og derfor kjemper jeg og fortsetter å ta fag helt jeg vet at jeg har snittet. Selv om man har dårlige karakterer eller ikke har hatt en så bra tid, så betyr ikke det at man er lost. Man har fortsatt en sjanse. Åh, du? Nei, dette var til eksamenet. Det er ikke bra det, synes jeg. Det var litt sånn spånervøs i starten, men... Jeg glemte å ta med penn, da, så det var kødd. Nei, men det ble egentlig ganske greit. Jeg skrev litt over tusen ord. Det ble to gode besvarelser. Egentlig akkurat sånn jeg hadde håpet på. Skal du i dag, da? Nei, ok. De kan ikke ta finne på noe helga. Jo. Fikser det. I det siste har jeg tenkt på en familie min og sånn, ikke sant? Ja. De bor jo i Tyskland, så det er litt sånn. Det er ikke så lett å akkurat komme og prate med dem. Men jeg har prøvd litt da. Sen med litt til lillebror min og sånn. Ja, hvordan går det med han? Det vet jeg ikke. Han svarer meg bare sånn veldig smått. Skriver liksom en lang tekst og veldig sånn. Hei, jeg lar deg. Skal vi finne på noe? Skal vi møte snart? Jeg kan fly til Tyskland og møte deg. Ja. Jeg gjør alt. Så får jeg liksom bare sånn kaldt svar som er, vi får se. Eller, kanskje. Svarer deg senere. Jeg har faktisk sagt å prøve å møte den eller ringe den. Jeg har tenkt å prøve å få til FaceTime i morgen da. Oi. Ja, men jeg tviler. For jeg har jo liksom hatt en god relasjon med han i flere år. Vi møttes hvert år minst to ganger og... Dyrepark, kino, badeland. Men jeg tror liksom etter det badelandbesøket så endret alt seg på en måte. Fordi jeg var med han på det badelandet. Og så skulle vi skifte. Så tok han av seg t-skjorta. Det var liksom masse blåmerker og sånn. Så jeg mistenker liksom det verste. Og da... Da jeg konfronterte familien med det da. Så fikk jeg et slag i trinn også. Av den faren. Så faren til Lillebord. Det er litt sånn, det er bare så trist, for jeg hører aldri noe fra han lenger. Jeg har liksom ikke snakket med han på sånn fire år, fire-fem år. Jeg har ikke sett han på fem-seks år. Nei, jeg er veldig... Er det veldig sånn, vil ikke prate? Eller er det veldig sånn sinnlig? Det er det jeg ikke vet, men jeg tror det er liksom faren hans da. Ja. Som liksom hater meg, på en måte. Å ja, så det er han... Jeg tror det er han som kontrollerer alle samtalene. Ja. Omgangen og alt. Så jeg tror det er derfor. Ja. Kan du prøve å starte med å prøve å ringe nå? Det er det da, men jeg prøver å ringe og ringe og ringe, og så tar han ikke telefonen. Det er ikke noe gøy det heller. Det går på selvtilliten og på stemningen det også. Ja, det skjønner jeg. Det er ikke veldig gøy. Hva om han blokkerer meg? Hva om faren hans klikker komplett? Altså... Ja, det er jo ikke lett.